பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை முழுவதும் இப்படித்தான் இருக்கும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களின் வரிசையில் இருபத்தைந்தாவது இடத்தை பெறுவது பூரட்டாதி நட்சத்திரமாகும் இதன் அதிபதி குரு பகவான் ஆவார் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு மூன்றாம் பாதங்கள் கும்பராசிக்கும் நான்காம் பாதம் மீனராசிக்கும் சொந்தமானதாகும் இதில் ஒன்று இரண்டு மூன்றாம் பாதங்கள் கணுக்கால்களையும் நான்காம் பாதம் கால் முன்னங்கால்களையும் ஆளுமை செய்கின்றது இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பெயர் வைக்க வேண்டிய முதல் எழுத்துக்கள் சே சோ தா தி ஆகியவை தொடர் எழுத்துக்கள் நோ நௌ ஆகியவையாகும் இது ஆண் இனமாக கருதப்படுகிறது குண அமைப்பு பூரட்டாதி நட்சத்திர அதிபதி குரு பகவான் என்பதால் நியாய அநியாயங்களை தைரியமாக எடுத்துரைப்பார்கள் இவர்கள் தொலைநோக்கி சிந்தனை அதிகம் என்பதால் எப்பொழுதும் ஏதாவது சிந்தனை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் மற்றவர்களுக்காக பாடுபடுவார்கள் முன்கோபியாக இருந்தாலும் பரந்த மனம் இருக்கும் இவர்களுக்கு தன்னை பற்றி குறை கூறுவதை பொறுத்து கொள்ள மாட்டார்கள் எந்த பிரச்சனைகளையும் நியாயமாக தீர்த்து வைப்பார்கள் உணர்வுகளை அடக்கி ஆளக்கூடிய திறன் கொண்டவர்கள் நல்ல அறிவாற்றலும் பேச்சாற்றலும் இருக்கும் பால் நெய் தயிர் போன்றவற்றை விரும்பி உண்பார்கள் அப்பாவி பிழைக்க தெரியாதவர் என பலர் நினைத்தாலும் சாதுரியமாக பேசி பொருள் பாடுபட தெரிந்தவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் தெரிந்தாலும் எதையும் வெளிக்காட்டி கொள்ள கொள்ளாமல் பிறர் பேச்சிற்கும் மதிப்பளிப்பார்கள் இவர்கள் தன்னுடன் தன் வேலையுண்டு என இருந்தாலும் சமூகத்தின் மீது பற்றுடையவர்கள் காலத்திற்கேற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ளாமல் பழைய விதிமுறைகளையே பின்பற்றுவார்கள் யாருக்கும் தொந்தரவு தராத இலகிய மனம் கொண்டவர்கள் குடும்பம் பூரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்கள் குடும்பத்தின் மீது அதிக அக்கறை இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் குடும்ப வாழ்க்கை என்பது இவர்களுக்கு தாமரை இலையில் தண்ணீர் போலத்தான் பட்டும் படாமலும் இருக்கும் வாழ்க்கையில் பற்றுதல் குறையும் பிள்ளைகளின் மீது அதிக பாசம் இருக்கும் தாய் தந்தை ஏற்ற மகனாகவும் சகோதர சகோதரிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள் யாருடைய சொத்துக்கும் ஆசைப்பட மாட்டார்கள் அதுபோல தங்களுடைய சொத்தையும் யாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்கும் மாட்டார்கள் சிறு வயதிலேயே பெரிய அனுபவங்களையும் கசப்பான சம்பவங்களையும் சந்திக்க நேரிடும் ஆடை அணிகலன்களை விரும்பி அணிவார்கள் வீண் செலவுகள் செய்ய மாட்டார்கள் ஞான அறிவாற்றலால் அதிகம் இருக்கும் தொழில் போரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்கள் துறவாரம் ஆன்மீகம் தத்துவம் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் இருபத்தி ஆறு வயது வரை கஷ்டங்களை சந்தித்திருந்தாலும் இருபத்தி ஏழு வயது முதல் பல வகையில் முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டு பொருளாதாரம் உயர்வடையும் கல்வி ஆசிரியர்களாகவும் அறிவியல் அறிஞர்களாகவும் பலர் கல்லூரி பள்ளிகள் போன்றவற்றை நிர்வாகிப்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள் சமூகத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக சங்கங்கள் வைத்து நடத்துவார்கள் இசை இலக்கியத்தில் ஈடுபாடு மதம் சார்ந்த கல்வி துறைகளிலும் பொதுப்பணி தலைவர்களாகவோ பணிபுரிவார்கள் பணம் பொருளும் இடம் தங்கம் விற்கும் இடம் எக்ஸிகூட்டிவில் துறை போன்றவற்றில் பணிபுரிபவர்கள் விளையாட்டு துறையில் சிறந்த வீரர்கள் என்பதால் அதிலும் பரிசுகளையும் லாபங்களையும் பாராட்டுதல்களையும் பெறுவார்கள் நோய்கள் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி கொண்டிருப்பவர்களாதலால் நோய்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் வருவதில்லை வந்தால் கால் மூட்டுகளில் வழிவந்து மருத்துவ செலவினை உண்டாக்கும் என்பதால் கவனம் தேவை திசை பலன்கள் பூரட்டாதி நட்சத்திர அதிபதி குரு பகவான் என்பதால் முதல் திசையாக குரு திசை வரும் இத்திசையின் மொத்த காலங்கள் பதினாறு வருடங்கள் என்றாலும் பிறந்த நேரத்தை கணக்கிட்டு மீதமுள்ள தசா புத்திகளை அறியலாம் இளம் வயதிலேயே சுப கிரக திசை வருவதால் கல்வியில் முன்னேற்றமும் பெற்றோர் பெரியோர்களின் ஆசையும் குடும்பத்தில் சுபிட்சமும் உண்டாகும் இரண்டாவதாக பத்தொன்பது வருட காலங்கள் சனி திசை நடைபெறும் இத்திசை காலங்களில் அசையா சொத்து சேர்க்கை பூமி மனைவாங்கும் யோகம் வேலையாட்களால் அனுகூலம் உண்டாகும் மக்களின் செல்வாக்கும் கிட்டும் மூன்றாவதாக வரும் புதன் திசை பதினேழு வருடங்கள் நடைபெறும் இத்திசை காலங்களில் எதிலும் எதிர் நீச்சல் போட்டு முன்னேற வேண்டி வரும் எடுக்கும் முயற்சிகளை தடைகளுக்கு பின்னர் வெற்றி கிடைக்கும் நான்காவதாக வரும் கீது திசை ஏழு வருடங்க காலங்கள் நடைபெறும் இத்திசை காலங்களில் ஏற்ற இறக்கமான பலன்கள் உண்டாகும் இல்வாழ்வில் ஈடுபாடு குறையும் மன குழப்பங்கள் அதிகரிக்கும் ஆரோக்கியத்திலும் பாதிப்புகள் உண்டாகும் என்பதால் கவனம் தேவை ஐந்தாவதாக வரும் சுக்கிர திசை இருபது வருட காலங்கள் நடைபெறும் சுக்கிரன் பலம் பெற்று இருந்தால் அசையும் அசையா சொத்துக்கள் சேர்க்கைகளும் பிள்ளைகளால் பெருமைகளும் பொன் பொருள் சேரும் யோகமும் சுபயோக காரியங்களும் நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறும் வாய்ப்புகளும் உண்டாகும் ஸ்தல விருச்சகம் பூரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களின் ஸ்தல விருச்சகம் பாலுள்ள தேமா மரம் இம்மரம் உள்ள ஸ்தலங்களில் வழிபாடு செய்வது நல்லதாகும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய நல்ல காரியங்கள் வண்டி வாகனம் வாங்குதல் கடன்களை தீர்த்தல் விக்கிரகங்களை பிரதிஷ்டை செய்தல் மந்திரம் ஜெபிப்பது மந்திர உபதேசம் செய்வது நல்லது 
கிணறு வெட்டுவது நல்லது மரக்கன்று நடுவது செங்கல் சூளையிடுவது நல்லதாகும் நீங்கள் வழிபட வேண்டிய ஸ்தலங்கள் திருக்கோளிலி எனப்படும் திருக்குவளி ஸ்தலம் தஞ்சை மண்டலத்தில் உள்ள ஏழு சிவ ஸ்தலங்களில் ஒன்று நவ கிரகங்களின் குற்றங்களை பொறுத்து அருள் செய்ததால் கோளிலிநாதர் என்ற பெயர் பெற்றவர் இக்கோயிலின் நவ கிரகங்களின் பரிகார ஸ்தலமாகவும் உள்ளது